தமிழ் எடிஷன் பார்க்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்க ஃப்ரெண்டு சாண்டி இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான படத்தை பத்தி பார்க்க போறோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படம் இப்ப ரிலீஸ் ஆயிருக்கு கீ ஜீவாவோட நடிப்புல இந்த படம் ஜீவா கம்பேக்கா இருக்குமா இந்த படம் மக்களுக்கு எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு எங்களோட மார்க் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சோ கீ பிஃபோர் கோயிங் டு த பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் படத்தோட பிளாட் என்ன படம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நீ ஒரு கொலை சம்பவத்தோட படம் ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறமேட்டு ஓகே படம் ஃபுல்லாக போய் த்ரில்லராக தான் போவோம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல தேவையே இல்லாத காமெடி சீன்ஸ் தேவையில்லாத லவ் சீன்ஸ் அப்படின்னு நிறைய சீன் வருது ஒன்று ரெண்டு சீனில் தான் வந்து வில்லன் வராரு கதைக்கு முக்கியமான சில சீன்ஸ் எல்லாம் வருது அதுவுமே நமக்கு செகண்ட் ஆஃப்ல தான் தெரியுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து பயங்கரமாக பொறுமையை சோதிச்சு ஐயோ மறுபடியும் ஜீவா ஒரு ஃபிளாப் தர போறாரா என்னடா இது கம்பேக்காக இருக்கும்னு நினைச்சோமோ அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள நினைக்க வைக்குது ஆனால் செகண்ட் ஆஃப் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது செகண்ட் ஆஃப்லேயும் ஸ்டார்டிங் அப்படி தான் இருந்தது அப்புறம் போக 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 சூடு குடிச்சு அப்படியே படம் முடிஞ்சிருது லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படத்துக்கு பயங்கர பாசிட்டிவ் அமைஞ்சிருக்குது பிளாட் என்னடா அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க ஒரு ஃபோனுக்குள்ள ஒரு வைரஸ் செய்ய விடுறாங்க வில்லன் குரூப் அதனால வந்து மக்களை எல்லாம் கொலை பண்றாங்க அது ஏன் கொலை பண்றாங்க எல்லாம் தெரியல அதை ஹீரோ ஒரு வைரஸ் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிச்சு அவங்கள கொல்றாரு அப்படிங்கிறது தான் படத்தோட பிளாட் இதை விட சிம்பிளாக சொல்ல முடியாது இதுக்கு மேல சொன்னோம்னா படத்தோட கதறிவியல் ஆயிரும் அப்படிங்கிறதுனால இதோட குறைச்சிக்கிட்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் என்ன படத்துக்கு எவ்வளவு மார்க் அப்படிங்கிறத பார்த்துப்போம் படத்தோட பாசிட்டிவிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் கடைசி கிளைமேக்ஸுக்கு முந்தைய ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்குது அந்த சீன் வந்து பாசிட்டிவ் சீனாக வச்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் என்னென்ன பாசிட்டிவ்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஆர்ஜே பாலாஜியோட காமெடி சங்கங்க சிரிக்க வைக்குது அப்புறம் ஜீவாவோட நடிப்பு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குப்பா இந்த படத்தை கொஞ்சம் தூக்கி பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதையும் தாண்டி பிஜிஎம்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு ஒரு சில சீன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் என்கேஜிங்காக கொண்டு போகிறதுக்கு பிஜிஎம் சூஸ் ஆயிருக்கு இதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னா படத்தோட விஷுவலைசேஷன் அவ்வளோ அழகாக காமிச்சிருக்காங்க ஒரு சில சீன்லாம் அப்பா சூப்பரா இருந்து பா சங்கர் படமா ஏர் முருகதாஸ் படமா அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கு அப்படின்னு நம்மளை நினைக்க வைக்குது இதுக்கு காரணம் வந்து விஷுவலைசேஷன் தான் சினிமோட்டோகிராஃபர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதெல்லாம் தான் படத்தோட பாசிட்டிவ்ஸ் நெகட்டிவ்க்கு போயிடுமா நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னா படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தான் படத்துக்கு மேஜர் நெகட்டிவாக இருக்கு ஒரு சில சீன்ஸ் தவிர மற்ற சீன்ஸ்லாம் உட்காரவே முடியல இதனாலே ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு மொக்க படத்துக்கு வந்துடும்டா எப்பா அப்படின்னு நினைச்சிடறாங்க இதை தாண்டி செகண்ட் ஆஃப்லேயும் ஒரு சில சீன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கு இதெல்லாம் தான் நெகட்டிவ்ஸாக இருக்கு ஹீரோயினுக்கு பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை இருந்தாலும் நிக்கி கல்றாங்க சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரசிக்கிற மாதிரி தான் இருந்தது இதை தாண்டி ஒரு ஹீரோயின் வராங்க அவங்களுக்கு கதையில் கொஞ்சம் மேஜரான இம்பார்ட்டன் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்புறமேட்டு சுஹாசினியை படத்தில் வந்து ஃபுல்லாக வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஜீவாவுக்கு அப்பாவை ஒருத்தர் வராரு அவர் வந்து ஒரு சில சீனில் மொக்க காமெடி பண்ணுறாரு சிரிப்பு வரல இருந்தாலும் ஒரு எமோஷன் சீன் வருது அதில் அப்பாவுக்கும் பையனுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பு அவ்வளோ அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது நிறைய பேருக்கு கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர முடிஞ்சதை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸை தாண்டி இந்த படத்து மேலே இன்னும் சில கேள்விகள் எனக்கு இருக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படம் ஒருவேளை இந்த படம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆயிருந்ததுன்னா இப்போ கிடைச்ச ரீச் விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே கிடைச்சிருக்கும் வேணுமோ அதுவும் இல்லாமல் லாஸ்ட் டைம்ஸில் பத்து மணிக்கு ஷோனு சொல்லிட்டு பதினொன்றரை மணிக்கு தான் ஷோ போட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸையும் தாண்டி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம்னா இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ஆனால் படத்தில் இவ்வளோ தான் இருக்குது அந்த இவ்வளோவும் கடைசி கிளைமேக்ஸ் முன்னாடி தான் இருக்குது இந்த படம் ஜீவாவுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பேக்காக இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்களில் சொல்லலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷோவே வந்து ரொம்ப பிரச்சனைகளுக்கு மதியில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அதிகமாக ப்ரெஷில் இருக்கவங்க தான் போய் பார்த்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ரிவியூ சொல்லல அவங்க எல்லாம் உட்காந்து பார்த்துருந்தாங்க ஸோ பப்ளிக்கோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஷோஸ் கழிச்சு தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத எங்களோட கருத்து இப்போ எங்கள் கருத்து என்ன அப்படின்னா அஞ்சுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் தருவோம் அதுவும் கடைசி கிளைமேக்ஸ்க்காக இன்னைக்கு கீ படத்தோட ரிவ்யூ பார்த்தோம் இதே மாதிரி வேற ஒரு ரிவ்யூல இல்லை வேற ஒரு ஷோலையும் உங்க எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறது உங்க கிட்ட டேட் ஆஃப் சொல்லிட்டு போது நான் உங்க ஃப்ரெண்ட் சண்டி டேட் ஆஃப் யூ டேக் கேர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமாக தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக்கு